Assalamualaikum शब्द के आज के अशुले अनेक दिन पौर अशुले जेटा अमादेर आरोग्य शुरू कर कोता चिलो शेटा कोर्ची शेटा अच्छे आज के तके अशुले लारावेलर अमार निजोशो गाइडलाइंस एवं ट्यूटोरियलर सीरीज टा शुरू कर लाम हाँ तो बा कम बेशी समय लागते पारे इन्तु আমি যখন আসলে কোনো কিছু ডিটারমাইন্ড থাকি এটা আসলে আমি যত কষ্ট হয় যত কষ্ট হয় বা যত ব্যস্ততা থাকুক যত রকম বাধা আসুক আমি আসলে ট্রাই করি আমার একটু বেশ টাফ সময় যাচ্ছে সব দিক দিয়ে যার জন্য আসলে আমি হয়তো বা গ্রুপে ওভাবে দেখাশোনা করতে পারছি না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে গ্রুপে আসলে যতটা অ্যাকটিভ থাকার প্রয়োজন আসলে এতটা না হলো চলে কারণ একটা টাইমে আসলে সবাই নিজের কাজ নিয়ে আসলে ব্যস্ত থাকে আর আমাদের আসলে উচিত যে আসলে যতটুকু সময় আমরা বের করে নিতে পারি সেটুকু সময় আমরা নিজেদের ইমপ্রুভ করি এবং যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা আমরা সলভ করি যে কোনো ভাবে সো যেটাই হোক সমস্যা নাই আমরা আমাদের গ্রুপের কার্যক্রম তো অবশ্যই চালু রাখবই আর সময়ে মানুষের পরিবর্তন হবেই সো আজকে ভালো কালকে খারাপ কালকে ভালো আজকে খারাপ আর ওভারঅল আমরা যেহেতু একসাথে আছি সো আমরা आगे हक पर हक जो फ्री टाइम हो अवश्य सेशन करब बस कन्भार्सेशन करब चैट करब विभिन्न धरण समस्या समाधान करब आलाप आलोचना करब एक ग्रुप एक परिवार बिलीव करी सो एखे कईंडलि कन्सिडार करबी सबा के कन्सिडार करी आसले अनेक हार्ड टाइम मध्य दिए जापन जतटुकू जा लागे इंट्रोडक्शन हिसाब सेगल बल्ल अपन जदि नतून नतून भिडियो अपन दरकार पड़े अपने को स्पेसिफिक टपिकर पर प्रयोजन पड़े जो भाई ये खूब टाफ एक टपिक आसले अन्य जगह टीटोरियल देखल बाट बुझते ना देखें टीटोरियल क्योंकि हजार हजार आसे इंग्लिश आसे बांगला आसे हमारे देश में टप लेवल डेभलपारा आसे उनारा विभिन्न टीटोरियल बनाए सो क्यों एक जन के आलदा टीटोरियल बनाते हैं आसल ये एक सम्पर्क ये हम एक रिलेशन जे ना हमारे जिन्ह गाइड करें तर तरफ थे एक देखी जो उन्नी बेटार किस दीते कि आंडारस्टैंडेबल इजी को जिसगल बुझाई कि ना सो हमें वोट बिलीव करी किसान आगे एक जन साथ कथा बल तो उना के बल्लम जो आसले भाई अपन जी जिसगल बनानो कारण अपन दीर्घद देखते अपन टूकटा प्रब्लेम आपनर सवार प्रब्लेमग आलदा भाव आईडेंटिफाई करते सो आपनारा जो इजिली अनेक कि ग्रैप करते जार जो आसले स्टेप और दीर्घद ओब टेक्नोलॉजी ओब डेवलपमेंट बैकएंड एगल नहीं क्च करी आसले सवार जो कि खूब ही इच्छा है जार जो आसले एभवे एगिए आसा जैक अपना थकें आल्ला भरोसा तो आज के लारावेल नहीं एक कथा बोलो लारावेल आसले बर्तमान सवार जाना आज है जो मोटामुटी जदि को पीच पी बेस्ड को फ्रेमवर्क थे थे विगत कैक बचर धरे पाँच बचर ऊपर हो गए ये मोटामोटी भाव राज अवश्य यार पिछले अनेक रिजन आ सो रिजन अनेक कि देखें एक जिन स्टैंडार्ड हिसेब सवार का ग्रहणजोग्य सबा यूज करते विभिन्न लेवेल लेवल डेभलपारा रिजन की आसल अवश्य यार मध्य एम किस आज जेटार कारण सबा सब लेवल डेभलपारा एट खूब मैं खूब भाव एटार प्रेमे पड़से ये भलोबाशे और यहाँ दिए ता तर डेभलपमेंट एनजय करते तर रुचि रोजगार करते विभिन्न किस सो जैक इंट्रोडक्शन बस लम्बा करब ना एखरा शुरू करब तो लारावेल विषय बेसिक किस बार आगे हमें अपन के जो गाइडलैंसगुल दीब से लारावेल आसले खूब हाई लेवल एक फ्रेमवर्क ये हमें ग्रुपर अनेक देर के बोलि जो आसले जो क्ज करते 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 एक लेवे पोछाई तक आसले कन्टिन्यूसलि क्योंकि पुरानो जिसगल करीना जगूते ओभार कन्फिडेंट जगूते मोटामोटी अनेक अनेक क्ज कर से जिसगल रिपीट करी ना कारण आप समय बाँचाते चीज़ कि समय बाँचे नतून दिखे नतून को हार्ड टपिक नतून को इंटीग्रेशन नतून धरण कि मध्य थे टेस्ट करते चाहिए नतून किस शिखते हैं नतून किस जानते हैं नतून किस एप्लै करते हैं सो जार जो आसमें कमन जिसगल कमन जा बुझी ता क्यों प्रैक्टिस करते चाहिए 
ফর এক্সাম্পল আপনি পিএইচপি ইনফো এটা কি আপনি মানে বারবার ট্রাই করবেন নতুন কিছু দেখার আছে এর মধ্যে এটা আপনি জানেন নেই যে আপনার যে সার্ভারে যে আপনার পিএইচপির যেই ডিটেলস সব ডিটেলস আপনি পান মানে এটা খুব ছোট একটা লেম এক্সাম্পল দিলাম বাট বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি যদি আপনি অথেন্টিকেশন পারেন আপনার অথেন্টিকেশনে বেশ ভালো একটা দখল করেন আপনি নিশ্চয়ই অথেন্টিকেশন বারবার করবেন না আপনি চাইলে কী করবেন যে আমি নিজের জন্য একটা অথেন্টিকেশন মডিউল বানিয়ে ফেললাম আমি পরবর্তীতে এটি ইউজ করব এই অথেন্টিকেশনের দিকে আমি যাব না পরবর্তীতে হয়তো ইম্প্রুভ করা লাগলে ইম্প্রুভ করবো কিন্তু একই জিনিস আমরা বারবার করি না সো এই ধরনের অনেক জিনিস নিয়ে এবং অটোমেটেড অনেক ফিচার্স নিয়ে আসলে লারাভেল আসলে আমাদেরকে অনেক হেল্প করতেছে কন্টিনিউস এটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যাই হোক আমরা শুরু করি লারাভেল শুরু করার আগে আপনাদের কিছু জিনিস জানা দরকার সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনারা সবাই মোটামুটি যারা লারাভেলটা করেন অনেকে হয়তো পিএসপি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কম বেশি জানেন বা জানেন না অনেকে আছে তারপর অনেকে লারাভেল শুরু করেন বা লারাভেল শুরু করে অনেক সময় আসলে অনেক কিছু বুঝেন না সো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো যে লারাভেলটা আসলে অনেক অ্যাডভান্সড এবং অনেক শার্প টেকনিক এবং অনেক অনেক স্মার্ট স্মার্ট পিএসপি লাইব্রেরি প্যাকেজ এগুলো ইউজ করে সো যার জন্য আসলে আমরা অনেক কিছু টের পাই না যে বিহাইন্ড দ্য সিনস কি হচ্ছে অনেক কিছু টের পাই না আমাদের অনেক বুঝতে কষ্ট হয়ে যায় সো বুঝতে কষ্ট হয়ে যায় বলতে বুঝতে গেলে কষ্ট হবে কিন্তু কারণ আমরা ওগুলো স্কিপ করে চলে আসছি কিন্তু লারাভেলে ওগুলো আমরা যখন অ্যাপ্লাই করি বা লারাভেলে যখন আমরা প্রজেক্ট করি তখন আমরা ওগুলো ফিলই করি না তো এই পরিশ্রমটা কমায় দেওয়ার জন্য আসলে লারাভেলটা মেনলি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য আচ্ছা সবার আগে আমি শুরু করি যে লারাভেল জানার আগে আমাদের যে জিনিসটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে কম্পোজার কম্পোজার আমাদের মোটামুটি সবার জানা দরকার কারণ যেহেতু লারাভেল আসলে পিএইচপির অনেক লাইব্রেরি অনেক প্যাকেজ নিয়ে আসলে এটা বিল্ড হয়েছে মানে গঠিত তো তার জন্য আসলে যখনই পিএইচপির কোনো ডিপেন্ডেন্সি পিএইচপির কোনো লাইব্রেরি বা পিএইচপির কোনো প্যাকেজ আমরা যখন আমাদের প্রজেক্টে আমরা যখন ইউজ করতে চাই তখন আমাদের আসলে এই কম্পোজার ছাড়া আসলে আমাদের তেমন কোনো অল্টারনেটিভ বলা যায় নাই সো কম্পোজারটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার এটার সম্পর্কে বেশি বিস্তারিত আমি বলবো না যদি বলা লাগে পরবর্তীতে কোনো একটা হয়তো বা আলাদাভাবে বলবো এখন বলবো না ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার বলতে বুঝায় যে প্যাকেজিস্ট এটা হচ্ছে পিএইচপি প্যাকেজের যে ডিপোজিটরি বা পিএইচপি প্যাকেজের যে কালেকশন মনে করেন আপনি যে কোনো কিছু আপনি তো আমরা তো আসলে ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার আমরা তো আসলে বিভিন্ন ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করি রাইট আমরা অথেন্টিকেশন বিল্ড করি আমরা ক্রুড অপারেশন বিল্ড করি আমরা সিকিউরিটি বা আমরা ডাটাবেস কানেকশন বা ডাটাবেজের সাথে আমাদের মডেল বা বিভিন্ন ধরনের কাজ করি আমরা তো যাই করি নাই করি আমরা পিএসপি দিয়ে করি সো পিএসপির জন্য যে কোনো ধরনের প্যাকেজ এখানে পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল মানে ওপেন সোর্স যেমন ধরেন যদি আপনি অথেন্টিকেশন চান রাইট ফর এক্সাম্পল অথেন্টিকেশনের আমি কিছু একটা চাচ্ছি আমি জাস্ট এক মিনিট দেখাই দেখেন অথেন্টিকেশনের জন্য যদি চান আপনি বেস্ট ডাউনলোডে টপ ডাউনলোডেড অথবা আপনার নিজের যে দরকার সেগুলো অনুযায়ী আপনি কিন্তু সে বিভিন্ন লাইব্রেরি বা প্যাকেজ পাবেন দেখেন টিমনের জে ডাব্লিউ টি অথ জে ডাব্লিউ টি ও এফ টোকেন অথেন্টিকেশন তারপরে বাজার লিগ পিএসপি লিগের যে ওয়াথ ওয়াথ অথেন্টিকেশন সার্ভার এগুলো তো বিভিন্ন রকম লাইব্রেরি আপনারা এখানে পাবেন এবং খুব ইজিলি এগুলো ইন্টিগ্রেশন করা সম্ভব আপনি আপনার যে কোনো পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনে এগুলো ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন জাস্ট কিছুই করতে হবে না যদি আপনি এটা ইনস্টল করতে চান আপনি এটা ক্লিক করেন দেখেন এখানে সব কিছু সেম টু সেম সব জায়গাতেই বলা আছে সেটা হচ্ছে এখানে আসলে ওভাবে পাচ্ছি না যাই হোক আচ্ছা সব এই যে কম্পোজার রিকোয়ার টিম অন জে ডাব্লিউ টি অথ আপনি যদি এই এই কম্পোজার রিকোয়ার টিম অন জে ডাব্লিউ টি অথ আপনি জাস্ট আপনার প্রজেক্ট ফোল্ডারে আপনি এটা ড্রপ করেন আপনি কমান্ড লাইন থেকে আপনি এই কমান্ডটা দেন আপনার যদি কম্পোজারটা ইনস্টল থাকে আমি অবশ্যই বললাম যে আমাদের কম্পোজারটা দরকার কম্পোজারটা সবাই ইনস্টল করে নেবেন কম্পোজার আপনার ওই আপনার যেই আপনার পিএসপি প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টে এই এই রিপোজিটর সরি এই লাইব্রেরিটাই ইনক্লুড করে দিবে পরবর্তীতে আপনি এদের ডকুমেন্টেশন পরে পরে আপনি তাদের যা যা করার লাগে আপনি তার ফিচারটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন অবশ্যই ডকুমেন্টেশন আছে এখানে যে ডকুমেন্টেশন সো এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা আসলে ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন ডকুমেন্টেশন তো আপনারা বুঝে নিজে কনফিগারেশন করবেন না করবেন কিভাবে এগুলো ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন ওকে সো মেইনলি যা করতে হবে আপনাদের কম্পোজারটা একটু জানতে হবে আমি কম্পোজার সম্পর্কে বেসিক কিছু জিনিস বলি কম্পোজারের যখন আপনারা প্রথমে যেটা করবেন ডাউনলোড করে নেবেন আপনারা যারা উইন্ডোজ বা যারা যারা যা কিছু ইয়ে করেন আপনারা এটাতে হয়তো টুকটাক প্রবলেম ফেস করতে পারেন কিন্তু ইস্যু হবে না পরবর্তীতে আপনারা ঠিক মতো কম্পোজারটা ইয়ে করে নিতে পারবেন সো প্রথম
ট্রাই করব দেখেন আমি দেখতেছি কয় মিনিট হলো 10 মিনিট হয়ে গেছে চেরো পাইনি ওকে আমরা আর 5 মিনিট মতন যাব তো যেটা হচ্ছে যে আমাদের সরি এই যে সবার প্রথমে আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা কম্পোজারটা দেখব কম্পোজারটা দেখার পর আমরা আসলে কম্পোজারটা ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করার পর সেট আপ করবেন সেট আপ করে আপনারা কমান্ড লাইনে আপনারা কম্পোজার টাইপ করবেন আপনারা যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তখন স্বাভাবিক ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে দেখি যে কম্পোজার কম্পোজার যদি টাইপ করি খেয়াল করে দেখবেন এই যে আমার কম্পোজার কিন্তু ইনস্টল করা আছে সো আপনারা যখন ইনস্টল করবেন তখন আপনাদের কমান্ড লাইন থেকে কম্পোজারটা কিন্তু কাজ করবে কত ভার্সন কি না কি সো এটা মানে বোঝা যাবে যে আপনার সিস্টেমে গ্লোবালি ইনস্টল গ্লোবালি ইনস্টল করবেন বেটার হয় প্রজেক্ট বাই বাই প্রজেক্ট আসলে অন্য কিছু ইনস্টল করা লাগে সো গ্লোবালি ইনস্টল করবেন কম্পোজার গ্লোবালি ইনস্টল ঠিক আছে এটার পর আপনারা এটা করবেন আমি একটু লিখে দিই এটা ওপেন ডিপোজিটি থাকবে আমি এটা অ্যাড করে দেবো আপনাদের ভিডিওতে আপনারা বুঝতে পারবেন কম্পোজার ইনস্টল গ্লোবালি ওকে সো কম্পোজার আসলে খুবই মানে কম্পালসারি যেটা আমাদের জন্য আসলে হ্যাঁ ওকে সো ডকুমেন্টেশন গেলে আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের এখানে জানার মতো টুকটাক অনেক জিনিস আছে কম্পোজারের আসলে অনেক ইউজেজ আমি আসলে ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে আসলে যদি আমার প্রয়োজন মনে হয় আমি আপনাদের জন্য কম্পোজারের জন্য আলাদাভাবে ইয়ে করবো আসলে কম্পোজার অনেক প্রয়োজন অনেক এটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপনারা লারাবেলের যত রকম কাজ করবেন নতুন ধরনের প্যাকেজ ইনস্টল করবেন আপনারা রিফ্রেশ করবেন ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজ করবেন আপনাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কম্পোজারটা আপনাদের বিভিন্ন কমান্ড অ্যাপ্লাই করতে হবে বেসিক ইউজেজটা আপনারা দেখে নিয়েন এখানে স্বাভাবিক আপনাদের আপনাদের স্কিমাটা একটু দেখাই এটা বেসিকলি আমি বলি ফর এক্সাম্পল আমি যে কোনো একটা লারাবেলের প্রজেক্টে যাই ঠিক আছে আপনারা ইগনোর করেন এগুলো আমার আসলে অফিসিয়াল প্রজেক্ট ওকে সো কম্পোজার জেসনে আপনারা দেখেন এখানে প্যাকেজের নাম থাকবে প্যাকেজের ডিসক্রিপশন থাকবে মানে আপনি যখনই যে কোনো কম্পোজার লাইব্রেরি ইনস্টল করেন আপনার এই কম্পোজার ডট জেসন ফাইলটা আপনার থাকবে এই কম্পোজার ডট জেসন ফাইলটা আসলে আপনার প্রজেক্টের কম্পোজার ডিপেন্ডেন্সি এবং কম্পোজারের যা রিকোয়ারমেন্ট স্ট্রাকচার সব কিছু এখানে ডিফাইন করা থাকে তো এখানে নেম থাকবে ডিসক্রিপশন থাকবে কিওয়ার্ডস থাকবে লাইসেন্স থাকলে থাকবে রিকোয়ারে মেইনলি আপনাদের যেই প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্টস আপনার প্রজেক্টের প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্টস আমি আবার বলতেছি যে আপনার প্রোডাকশনের কাজে আপনার যে লাইব্রেরি বা প্যাকেজগুলো ইউজ করা লাগে সেটা আপনার রিকোয়ারে পাবেন রিকোয়ার্ড ডেভ বলতে বুঝায় আপনি ডেভেলপমেন্ট এবং টেস্টিং ফেজের জন্য যেই যেই আপনার প্যাকেজগুলো লাগে এটার আলাদা করে বলার কারণটা হচ্ছে এই জন্য যে আপনার হয়তো যেই জিনিসটা ডেভেলপমেন্ট এবং টেস্টিং ফেজে লাগে সেই জিনিসটা হয়তো বা প্রোডাকশন লাগবে না তো আপনি কেন প্রোডাকশনে আপনি আপনার মডিউল ভারি করবেন সো যার জন্য আসলে রিকোয়ার্ড ডেভে যেগুলো আসলে ডেভেলপমেন্ট এবং টেস্টিং ফেজে ইউজ করা হয় সেগুলো আসলে এখানে থাকে অটোলোড অটোলোড নিয়ে আমি এটা টিউটোরিয়াল করব লারাভেল অটোলোডের জন্য পিএসআর ফোর স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করা হয় অটোলোডিং আপনার আমি আপনাদের অনেকবার বলছি যে অটোলোডিং জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা যখন পিএসআর ফোর টাইপের অটোলোড স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করবেন সেটা আপনাদের কম্পোজারের একটা প্যাকেজই আছে আলাদা আপনি যদি এটা অটোলোড প্যাকেজ না আসলে এটা একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড আপনি যখন কম্পোজারে পিএসআর ফোর দিয়ে আপনি এই জিনিসটা ইনক্লুড করে দেবেন তখন আপনার প্রজেক্ট ওই পিএসআর ফোর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নেম স্পেস হিসেবে এবং অটোলোড হিসেবে কাজ করবে কথাগুলো যদি বুঝতে না পারেন এটা আসলে এখন এখানে ডিসক্রাইব করা সম্ভব না কারণ ভিডিওর লেংথ অনেক বড় হয়ে যাবে তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের এটা হয়তো ভেঙে বলবো স্ক্রিপ্ট এখানে আমাদের কম্পোজারের জন্য যদি বাই ডিফোর্ট আমরা কোনো স্ক্রিপ্ট লাইক আমরা তো স্ক্রিপ্ট বলতে বুঝাই যে কোনো কমান্ড রাইট মনে করেন যে পিএসপির জন্য আমরা দেখি যে পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট বা এরকম পিএসপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার আমরা যারা মোটামুটি কম লারাবেলি ইউজ করছি তারা জানি এবং আরও কিছু স্ক্রিপ্ট এরকম থাকে তো আপনার যদি নিজস্ব কিছু স্ক্রিপ্ট যদি তৈরি করার থাকে এখানে অ্যাড করতে পারেন আর বাই ডিফোর্ট এখানে কিছু কিছু থাকবে যেমন পিএসপি আর্টিসান কি জেনারেট আপনি যখনই আপনার কম্পোজারের লারাভেল প্যাকেজটা ইনস্টল করবেন তখন বাই ডিফোর্ট আপনার একটা কি জেনারেট হবে ঠিক আছে সেই কিটা আসলে এই এন ভে এখানে কিতে জেনারেট হবে অ্যাপ কি হ্যাঁ এখানে সো এরকম আর কি বিষয়টা আমি একটু রাশ করতেছি আসলে আমি সবসময় দেখছি যে আমি আসলে ডিসক্রাইব করি আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য চেষ্টা করি ভিডিওর লেংথটা বড় হয়ে যায় সো আমি আসলে চেষ্টা করতেছি যে যেটুকু সম্ভব একটু কম রাখার ওকে বাদ বাকি জিনিসগুলো আসলে তেমন প্রয়োজন নাই আমি এগুলো নিয়ে হয়তো পরে আলাপ আলোচনা করবো আমি আপনাদের মূলত কম্পোজার এবং কম্পোজার জেসনটা বোঝানোর জন্য আমি আপনাদের সাথে এত আলোচনা করলাম ওকে সো নেক্সট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা লারাভেলটা কি কীভাবে ইনস্টল করব। লারাভেল ইনস্টলেশন সম্পর্ক
এই যে দেখেন খেয়াল করে দেখেন এখানে বলতেছে হোম স্টেট আবার ভ্যালেজ এবং বিভিন্ন আসলে এরকম ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট আছে যেগুলো আপনারা লারাভেলের জন্য লারাভেল খুব হাইলি রিকমেন্ড করে যে আপনারা আসলে এগুলো ইউজ করেন কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের আসলে এক একজনের পিসি কনফিগারেশন এক এক রকম আমরা আসলে যখনই ভার্চুয়াল বক্স সেট আপ করতে যাই আমাদের আসলে পিসির পারফরমেন্সটা কমে যায় আমরা আসলে স্পিড কম পাই বা এ ধরনের সমস্যার জন্য আমাদের আসলে পরবর্তীতে কি হয় আমাদের আসলে কাজ করতে হয়তো বিরক্ত হয় এটা স্বাভাবিক ভাই আমাদের সবার সামর্থ্য এক না আমাদের সবার আসলে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম থাকতে পারে আমাদের আসলে কারোর আট জিবি র্যাম কারোর দুই জিবি র্যাম কারোর চার জিবি র্যাম এমন হইতেই পারে সো এগুলো আসলে ডিপেন্ড করে সো যার জন্য আমি আসলে সবসময় আমি নিজে আসলে আসলে মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করেছি আমি করি নাই যে তা না কিন্তু আমি আসলে এক্সাম বা ওয়াম্প সার্ভারে আমি আসলে ফ্লেক্সিবল ফিল করি যখন কোনো কিছু বেশি প্রয়োজন হয় যেন আমি একটু টেস্ট করে দেখি তখন আসলে আমি ভার্চুয়াল বক্স আমি এরকম বিভিন্ন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে আমি দেখেছি ওকে সো সার্ভারের রিকোয়ারমেন্টস আপনি যখনই যা যা আপনি যেই প্ল্যাটফর্মে আপনি ইউজ করেন না কেন যেই ধরনের সার্ভিস আপনি ইউজ করেন না কেন জ্যাম্প অথবা ওয়াপ অবশ্যই খেয়াল করে নেবেন আপনার এই পিএইচপির এক্সটেনশনগুলো যেন অবশ্যই এনাবল থাকে পিএইচপির এই এক্সটেনশনগুলো অবশ্যই এনাবল থাকে এবং ভার্সনটা দেখবেন পিএইচপি দেখেন জাম্পে আমার পিএইচপি ভার্সন কত সেটা বলছে সরি জাম্পের ভাষণ এটা পিএসপি ভাষণ টাষণ সবই জানা যাবে তো এটার জন্য আসলে যখন আপনারা আপনাদের যখন লারাবেল ইনস্টল করবেন তার আগে আসলে এগুলো নিয়ে আসলে একটু দেখা লাগবে যারা আসলে নতুন তারা এগুলো প্রবলেম ফেস করবেন তো এই ক্ষেত্রে আমি দুই দুই লাইনের বেসিক আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা পিএসপি ইনফোটা দেখবেন আপনারা অবশ্যই যারা জ্যাম্প অথবা ওয়াম্প ইউজ করেন তারা তো আসলে জানেন যে পিএসপি ইনফোতে পিএসপির পুরো ডিটেলসটা দেখা যায় বাসন থেকে শুরু করে এক্সটেনশনসের সব কিছু এভাবে আপনি ম্যাচ খুঁজে খুঁজে নেবেন যে এক্সটেনশনের জন্য যত রকম এক্সটেনশন আছে এম স্ট্রিং এবং বিভিন্ন রকম এক্সটেনশন লারাবেল বলে যে আপনাদের জন্য থাকুক আমার এনভায়রনমেন্টের সব কিছু এনাবল্ড আছে আপনারা যদি ফেস করেন যে আপনাদের এই পিএইচপির এনভায়রনমেন্টের কোনো কিছু আসলে এক্সটেনশন কোনো কিছু আসলে এনাবল্ড নাই তো আপনাদের জন্য আসলে আমার সাজেশন থাকবে যে আপনারা জ্যাম্প বা ওয়াম্প ইউজ করেন যখন আপনারা এখান থেকে যে কন্ট্রোল প্যানেল আমার এখানে দেখা গেছে যে এখান থেকে আপনি যখন কনফিগ করবেন তখন বিভিন্ন রকমের কনফিগারেশন আপনি করে নিবে নিতে পারেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কি আপনি যখন আমি তো জ্যাম্প ইউজ করি সো জ্যাম্পের এখান থেকে আপনারা যেটা করবেন পিএইচপি যাবেন পিএইচপি পিএইচপি যাওয়ার পর আপনারা যেটা করবেন পিএইচপি ডট আইএনআই এটা খুলবেন এটা খুলে আপনি টেক্সট এডিটরে খুলে এখান থেকে আপনারা যেটা করবেন এক্সটেনশনটা খুঁজবেন এক্সটেনশনের একটা লিস্ট আছে ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ডাইনামিক এক্সটেনশন তারপরে দেখবেন একটা এক্সটেনশনের লিস্ট এই যে এই যে একটা লিস্ট এই লিস্টে মোটামুটি এছাড়াও এই লিস্ট ছাড়াও আপনাদের অন্যান্য যেই লিস্ট আছে এখানে আসলে এই লিস্টে এক্সটেনশনগুলো থাকে সো এগুলোতে আসলে কিভাবে থাকে এগুলোতে এভাবে কমা কমেন্ট আউট করা থাকে আপনারা যেটা করবেন কমেন্ট আউট মুছে দিবেন আবার মাঝে মাঝে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ধরনের এক্সটেনশন নিয়ে আসলে প্রবলেম ফেস করেন সবাই আসলে সব ধরনের এক্সটেনশনের প্রবলেম সলিউশন সম্ভব অনেক সময় অনেক প্যারা খাওয়া লাগে একটু কষ্ট করা লাগে তারপরেও সলিউশন সম্ভব এক্সটেনশনগুলো একটা জায়গায় থাকে এবং এক্সটেনশনগুলো মূলত এখান থেকে এনাবল্ড করতে হয় এটা যখন আপনারা কোড এডিটরে আপনি এটা চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করার পর আপনাদের যেটা করতে হবে আপনাদের এখান থেকে সার্ভারটা রিস্টার্ট করতে হবে তখনই আপনাদের আসলে যদি এক্সটেনশনগুলো ঠিকভাবে পায় আপনাদের এক্সটেনশনগুলো এক্সটেনশনগুলো এনাবল্ড হয়ে যাবে এরপর আপনারা আপনাদের কাজ শুরু করতে পারবেন এরপর যেটা বলতেছে যে আপনি কম্পোজারটা ইনস্টল করেন কম্পোজারটা ইনস্টল করার পর আপনারা বলছে গ্লোবালি আপনি লারাবেলে ইনস্টলটা ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি কম্পোজার দিয়ে প্যাকেজ দিয়ে কম্পোজারের এই ক্রিয়েট প্রজেক্ট দিয়ে আপনি মানে এটা গ্লোবালি ইনস্টল ছাড়াও আপনি ইনস্টল করতে পারবেন সো লারাবেলটা ইনস্টল করে নেবেন এখান থেকে আমি পরবর্তী পর্বে দেখাবো লারাবেল ইনস্টলেশন লারাবেল ইনস্টলেশন করার পর পিএইচপি আর্টিসান সার্ভ দিলে আমরা যেটা হয়তো অনেকে জানেন আবার হয়তো জানেন না আমাদের পিএইচপি সেভেন থেকে পিএইচপির নিজস্ব সার্ভার আছে যেটা আপনার লোকাল সার্ভার পিএসপি আর্টিসান সার্ভ দিলে লোকাল হোস্টের এই পোর্টে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটা রান হবে এছাড়াও যদি আপনারা এক্সাম বা ওয়াম্প ইউজ করেন আপনারা জানেন যে এসটি ডক্স অথবা যে ফোল্ডারে আপনারা রাখবেন সেই ফোল্ডার থেকেই সেই প্রজেক্টটা রান করবে কনফিগারেশন এবং বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমি আপনাদের পরবর্তী পর্বে বলবো আমি এই পর্বটা লেংদি করছি না এটা আপনারা ধরে নেন যে লারাভেল ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে বা জাস্ট ইন্ট্রোডাকটরি কম্পোজার এবং বিভিন্ন বেসিক জিনিস এবং এক্সটেনশন নিয়ে আপনাদের এই ভিডিওটা তৈরি করা হলো
लारा पेज इन्स्टल कर देखो हमें भिडियो लेंदि करब ना दरकार हमें एक जगह तीन टाइम भिडियो बनाब ये आशा करी बेटार हो अपने जो धन्यवाद सबा के भिडियो एक रास होते व्यस्तार मध्य आज तपर रास हक जो अपन आसले बोधगम्य है जो जी होक बोधगम्य है आल्ला हाफिज सब भलो थकबें परवर्ती पर्व आमंत्रण रही हमें खूब शीघ्र ही भिडियो तैरि करब आल्ला हाफिज